கோயம்புத்தூர் சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் காலேஜஸ்ல யூஜி பிஜி அட்மிஷன் மட்டும் இல்லாம பிஇ பிடெக் எம்பிஏ எம்சிஏ அட்மிஷனுக்கும் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் ஸோ அட்மிஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் மற்றும் அட்மிஷன் என்கொயரி வேறுமோ மறக்காம கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க முற்றிலும் இது ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் டாக்கிங் தமிழா கேக்ஸ் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு என்ன அப்படின் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேன்செட் அண்ட் சீட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌசர் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌசர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து பக்கத்து ஒரு பிடிஎஃப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிடிஎஃப்பில் எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்ல போகிறதில்ல ஒரு சில இம்பார்ட்டனான அப்டேட்ஸை மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டனான விஷயம் நீங்கள் எது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருக்கும் அந்த டவுட்ஸை மட்டும் தான் அந்த அந்த பிடிஎஃப் மூலமாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போனாலும் முக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இன்னும் ஜாயின் ஆகலாம் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது தாங்க அஃபிஷியலாக விட்டுருக்கக்கூடிய டேன்செட் அண்ட் சீட் ஆஃப் பிஜிக்கான அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ரவுச்சர் ஸோ கேண்டிடேட்ஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எம்பிஏ எம்சிஏ எம்இ எம்டெக் எம்ஆர் கெம்ப்ளான் இவங்களுக்கு தான் ஸோ இதுவுமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மூலமாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நடுத்தது இந்த டான்செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிஏ எம்சிஏ எங்கெங்கெல்லாம் சேரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிண்டியில் இருக்குது சென்னையில் அதே போல் திருச்சியில் இருக்குது மதுரையில் இருக்குது சேலத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு தனியாக ஒரு காலேஜ் இருக்குல்ல ரீஜினல் கேம்பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கோயம்புத்தூரில் இருக்குது நாகர்கோயிலில் இருக்குது திருநெல்வேலியில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய ஊர் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஊரில் எல்லாம் நீங்கள் வந்து எம்பிஏ எம்சிஏ எம்இ எம்டெக் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த காலேஜஸ் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படிங்கிறத அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஸோ அதுக்குமே வேணும் Then Government and Government Aided Engineering College and Arts College Government College of Engineering is one of them That's why they have an Arts College and Engineering College and Arts College This is what they say 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 Self-Financing Colleges This is not the only Self-Financing Colleges This is what they say 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 அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் இந்த டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸாம் ஆனது கண்டிப்பாக வேணும் நீங்கள் அங்கே எம்பிஎம்சிஏ படிக்கணும் அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ செல்ஃப் ஃபைனான்ஸிங் காலேஜ் அதில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் நிறைய வரும் அது எல்லாத்துக்கும் வேணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அது அது மட்டும்தான் வேணும்னு இல்லை அது இல்லாமையும் போகலாம் அது வேறு கதை சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைன் மோடில் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அடுத்தது எக்ஸாம் மட்டும்தான் ஆஃப்லைன் மோடும் இது எல்லாமே ஆன்லைன் மோடு தான் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுலேருந்து கவுன்சிலிங் முடிக்கிற வரைக்கும் ஆன்லைனு இடையில் எக்ஸாம் மட்டும் போய் ஆஃப்லைனில் எழுதிட்டு வருவீங்க அதுவும் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் நூறு கொஸ்டின் இருக்கும் அதை போய் ஷேர் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு ஓகேவா ஸோ எம்இஎம் டெக்கும் அதே விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காங்க வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ எப்போதும் டிரான்ஸ்லேட்லேயே அது வந்துடும் இந்த வருஷம் சீட்டா பிஜி அப்படின்னு பேர் மட்டும் மாற்றியாச்சு ஸோ எலிஜிபிலிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு எலிஜிபிலிட்டி வீடியோவில் ஸோ இந்த மறுபடியும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது சீட்டா பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் கேட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆல்சோ அட்மிஷன் இது மூலமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போதுமே டேன்செட் எழுதலாம் அதில் கவுன்சிலிங் மட்டும் கேட் எழுதியிருந்தாலும் எலிஜிபிள் ஓகேவா கேட்டு யார் எழுதுவானா எம்இஎம் டெக் படிக்கிறதுக்கு எழுதுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கேட் எக்ஸாம் கடைசி மூணு வருஷம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான கேட் எக்ஸாமில் ஏதாவது ஒன்று எழுதியிருந்தால் கூட அதில் நல்ல மார்க் இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் இந்த சீட்டா பிஜி எக்ஸாமே எழுதாமல் டைரெக்டாக கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த எக்ஸாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு வேலை நான் கேட்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லை நான் கேட்டே எழுதியிருக்கேன் இருந்தாலும் அதில் கம்மியான மார்க் தான் வரும் நான் சீட்டா பிஜி எழுதலான் இருக்கே
அதே விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த பர்சன் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ஃபார் ரைட்டிங் த என்ட்ரன்ஸ் டஸ் நாட் கன்ஃபர்ம் ஆன் த பர்சன் த ரைட் ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அட்மிஷன் டு எனி ஆஃப் த அபவ் கோர்சஸ் த டிசிஷன் ஆன் த எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அட்மிஷன் டு த கோர்ஸ் என்டையர்லி ரெஸ்ட் வித் த அட்மிட்டிங் அத்தாரிட்டி அஃபரிங் த கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த ஒரு காலேஜில் அந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு சில காலேஜில் எம்சிஏன்னு எடுத்துக்கோமே மேத்ஸ் படிச்சுருந்தால் தான் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில காலேஜ் எங்களுக்கு மேத்ஸ் படிக்கலாம்னு பிரச்சனை இல்லை பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் படித்தா போதும்பாங்க ஒரு சிலர் மேத்ஸே தேவையில்லைங்க எது படித்தாலும் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்தந்த அட்மிஷன் அத்தாரிட்டி ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறு எதுவும் இல்லை அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் ஆல்சோ அப்பியர் ஃபார் த என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் பட் த எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன் வில் பி ஸ்டைப்லேட்டட் பை த அட்மிட்டிங் அத்தாரிட்டி ஆர் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுமே கிடையாதுங்க எல்லா வருஷமும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸும் வந்து பே பண்ணி தான் எழுதிருவீங்க ஆனால் கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல் ஸ்டடீட் இன் தமிழ்நாடு ஒன்லி எலிஜிபிள் ஃபார் அட்டெண்டிங் த கவுன்சிலிங் அப்படின்பாங்க ஓகேவா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் படிச்சுருந்தா நீங்கள் வந்து அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அது வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட் முடிஞ்ச அளவு மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்துடுங்க டேன் செட் இஸ் பேஸ்ட் ஃபார் அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸ் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல் ஸ்டடீட் இன் தமிழ்நாடு ஒன்லி எலிஜிபிள் டு அட்டன் த கவுன்சிலிங் இன் எம்பிஏ எம்சிஏ எம்இ எம்டெக் ஓகே தென் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் த்ரூ ஆன்லைன் ஒன்லி ஸோ ஆன்லைனில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதியிலேருந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்கு ஸோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் போன வீடியோவில் சொல்லியாச்சு டேட் அண்ட் டைமும் போன வீடியோவில் சொல்லியாச்சு ஸோ அடுத்தது என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கான சென்டர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ எல்லா ஊர்லேயும் வந்து சென்டர் இருக்காதுங்க சென்டர் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா எந்தெந்த ஊரில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் இருக்கோ அந்தந்த ஊரில் எல்லாம் சென்டர் இருக்கும் இப்போது மொத்தம் உங்களுக்கு பதினஞ்சு சென்டர் இருக்குது எங்கெங்கே அப்படின்னா சென்னை ஸோ சென்னை சோன் எல்லாம் சென்னையில் வந்துடுவீங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்கு சென்னை தான் சோனு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் தான் சோனு அடுத்தது கோயம்புத்தூர் ஸோ கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஊட்டி இது எல்லாமே வந்து கோயம்புத்தூர் ஜோனில் வந்துடும் சிதம்பரம் சிதம்பரம்னு எடுத்தால் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வருது ஸோ கடலூர் கடலூரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சம் அதுக்கு நியர்பை சிதம்பரத்துக்கு நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாகப்பட்டினம் அந்த மாதிரி மயிலாடுதுறை இந்த டிஸ்ட்ரிக் எல்லாம் அதுக்குள்ளே வந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் சரௌண்டிங்க்கு திண்டுக்கல் ஓகேவா ஈரோடு ஈரோடு சரௌண்டிங்க்கு வந்துடும் காரைக்குடி காரைக்குடியில் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி தான் இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிடையாது அழகப்பா யூனிவர்சிட்டிலையும் நீங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் ஓகேவா தென் மதுரை மதுரையில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜினல் சென்டர்லேயே நடக்கும் நாகர்கோயிலில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அங்கே தான் நடக்கும் சேலத்துலேயும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அங்கே தான் நடக்கும் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூரில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குதா தெரியல பட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும் அங்கே நடக்கும் ஓகேவா அடுத்தது திருநெல்வேலியில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அங்கே நடக்கும் திருச்சியில் பிட் கேம்பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அங்கே தான் நடக்கும் எக்ஸாம் வேலூருக்கு வேலூரில் நடக்கும் விழுப்புரம் சரௌண்டிங்க்கு விழுப்புரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கும் பர்கூர் கரெக்டாக நம்ம ஒசூரில் இருக்குது ஸோ ஒசூர் பக்கத்தில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு பர்கூர் காலேஜில் நடக்கும் ஸோ இது தான் வந்து மொத்தம் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸில் தான் உங்களுக்கு நடக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க இல்லை திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு ஏதோ ஒரு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா ஒன்று திருச்சி பிட் கேம்பஸை செலக்ட் பண்ணணும் இல்லை தஞ்சாவூரை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் திருச்சி அப்படி இல்லைனா தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு சென்டரில் போடுவாங்க அதை தவிர்த்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு ஊரை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே தான் போடுவாங்க நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பி அங்கே போகிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நான் கோயம்புத்தூரில் படிச்சுட்டு இருக்கும் ப்ரோ சென்னையில் படிச்சுட்டு இருக்கும் ப்ரோ
சாரி எக்ஸாமுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹால் டிக்கெட்டை தொலைச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் முந்நூறுரூவா பே பண்ணி பெனால்ட்டி முந்நூறுரூவா பே பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் எப்படின்னா போஸ்டல் மூலமாக டிடி எடுத்து போஸ்டல் அனுப்பி அது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி போன வருஷம்லாம் நூறுரூவா தான்ப்பா ஆஹா ஐம்பது ரூபா தான் போன வருஷம் ஐம்பது லாஸ்ட் இயர் ஐம்பது போன வருஷம் நூறு இப்போ முந்நூறு எல்லாத்துக்குமே வேலை ஏற்றிட்டாங்க போடு வேறு லெவலு இந்த நடத்தது ஸ்கோர் கார்டு மிஸ் ஆயிடுச்சுனாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் அதுக்கும் முந்நூறுரூவா போன வருஷம் நூறு இந்த வருஷம் முந்நூறு ஓகே ஸோ அடுத்தது சிட்டி சென்டர் ஃபார் த என்கொயரி ஆஃபீஸ் காலையில் பத்து மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் இருக்கும் சென்னையாக இருந்ததுன்னா இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த ரெண்டு நாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குது நேரில் போய் கேட்கணும் அப்படின்னா எல்லா சிட்டிலையும் டெய்லி போய் கேட்டுக்கலாம் இதுவே சென்னையாக இருந்தது அப்படின்னா இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் தேதியில் மட்டும் வந்து கேட்டுக்கோங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கைட்லைன்ஸ் அண்ட் சிலபஸ்ஸு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு பழைய வீடியோலையே ஸோ அடுத்தது மார்க்ஸ் ஸ்கீம் இதை பார்க்கணுங்க ஸோ கோர்ஸு எம்பிஏ மொத்த கொஸ்டின் நூறு அதில் அல்டர்னேட்டிவ் ஆர் ஆன்சர் நாலு இருக்கும் அதான் சாய்ஸ் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாலு ஆன்சர் இருக்கோ அதில் எது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக கொடுத்தா ஒரு மார்க்கு அப்போது மொத்தம் நூறு மார்க்கு இதுவே நெகட்டிவ் மார்க் உண்டுங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போது ஏபிசிடி நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்றாவது கொஸ்டினுக்கு பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் சியை கொடுத்துட்டீங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கும் தப்பு மூணாவது கொஸ்டின் தப்பு அப்படின்னா மூணு கொஸ்டின் தப்பானால் ஒரு மார்க் ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா அதனால் நூறு கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போது நூறு கொஸ்டினில் எண்பது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க இருபது கொஸ்டின் விட்டீங்க அப்படின்னா எண்பது கொஸ்டினில் நாற்பது மார்க் வந்துருச்சு மீதி நாற்பது மார்க் நெகட்டிவில் போயிடுச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவில் நாற்பது மார்க் போகாது அதில் த்ரீ பை ஒன் தானே போகும் பதிமூணு மார்க் போகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அந்த பதினாலு மார்க் போகுது அப்படின்னா எடுத்ததே நாற்பது மார்க்கு அதில் பதினாலு போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் இல்லையா ஸோ மீதி இருபத்தாறு மார்க் தான் வரும் போச்சு அதனால தான் எல்லா கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ எண்பது கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணணும் இருபது கொஸ்டின் இருக்குது அதுக்கு இருபது மார்க் போயிடுமான்னு கேட்டால் போகாது நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் விட்டால் பிரச்சனை கிடையாது ஜீரோ ஜீரோ தான் ஓகேவா அட்டன் பண்ணி தப்பானால் மூணு கொஸ்டினுக்கு ஒரு மார்க் போயிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவு தெரிஞ்ச கொஸ்டினை மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள் அதனால் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது இவ்வளோ எடுத்தால் தான் பாஸ் மார்க்குங்கிறதும் கிடையாது ஓகேவா எம்சிஏக்கும் அதே விஷயந்தாங்க ஸோ இதுவே நீங்கள் மல்டிபிள் ஷேடிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் கூட உங்களுக்கு அது ராங் ஆன்சரில் தான் கணக்கு பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க எம்இஎம் டெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டு இருக்குது பார்ட் த்ரீ மூணு இருக்குது ஓகேவா ஸோ பார்ட் ஒனில் இருபது கொஸ்டின் வரும் இருபது மார்க்குக்கு அதில் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தம் நாலு ஆன்சர் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே நாலு ஆன்சர் இருக்கும் அதில் கரெக்டாக எழுதினா ஒரு மார்க்கு ஓகேவா ஸோ தப்பாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் மூணு கொஸ்டின் தப்பாக ஆனால் ஒரு மார்க் போகும் பார்ட் டூவில் முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் அதுலேயும் உங்களுக்கு ஒன்று கரெக்டான ஒரு மார்க்கு மூணு தப்பான ஒரு மார்க் குறையும் ஓகேவா ஸோ எல்லாமே வந்து இருபது மார்க்குக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இருபது மார்க் தான் தருவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் மார்க்கு புரியுதா நீங்கள் பார்ட் டூவில் முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் எழுதுவீங்க ஆனால் வெறும் இருபது மார்க் தான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப் டு டுவெண்ட்டி வில் பி அவார்டட் மார்க்ஸ் அண்ட் ஷால் பி ஷால் த ராங் ஆன்சர் ஷால் பி டேக்கன் இன் டு கன்சிடரேஷன் ஃபா ஃபார் அவார்டிங் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணுவீங்க முப்பத்தஞ்சில் முப்பத்தஞ்சும் கரெக்டானால் தான் இருபது மார்க்கு குறைஞ்சிதுன்னா ஒவ்வொரு மார்க்கை நாங்கள் குறைப்போம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா தென் அடுத்தது பார்ட் த்ரீ அறுபது கொஸ்டினு மொத்தம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரும் ஓகேங்களா ஸோ மல்டிபிள் ஷேரிங் இருந்தால் இதுலேயுமே உங்களுக்கு மார்க் குறையும் தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் அறுபது கொஸ்டினுக்கு அறுபது மார்க் தான் பட்டு பார்ட் டூவில் மட்டும் முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டினுக்கு இருபது மார்க்கு ஓகேவா ஒரு பதினஞ்சு மார்க்கு அங்கே கொடுக்கல ஏன்னா மொத்தம் டோட்டல் மேக்ஸிமம் மார்க்கே உங்களுக்கு நூறு தான் அப்படிங்கிறதால கொஸ்டின் மட்டும் ஒரு பதினஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது டைமிங்லாம் சேம் தான் ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஓகேவா ஸோ மார்க்ஸ் வில் நாட் பி டெடெக்டட் ஃபார் த கொஸ்டின் ல
ஐம்பது கொஸ்டின் எழுதுனீங்க இருபத்தஞ்சு மார்க் வந்துருச்சு மீதி இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் தப்பு அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து மார்க் போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி பதினஞ்சு மார்க் இது தான் உங்களோட ஆக்சுவல் மார்க் ஓகேவா இதே பெர்செட்டைல் மார்க்காக கணக்கு பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பெர்செட்டைல் மார்க் அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒய் டிவைடட் பை என் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது என்னங்க ஒய் டிவைடட் பை என் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேர் ஒய் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கோர்டு லெஸ்ஸர் மார்க் தன் த கேண்டிடேட் இன் த எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் என் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பியர்டு ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எவ்வளோ பேர் உங்களை விட கம்மியான மார்க் எடுத்திருக்காங்க டிவைடட் பை எவ்வளோ பேர் இந்த எக்ஸாம் எழுதுனாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பியரிங் ஃபார் த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டால் உங்களோட பெர்சட்டைல் மார்க் ஆனது வரும் ஸோ பதினஞ்சு மார்க் எடுத்தவெல்லாம் அப்படியே டபுள் ஆகும் முப்பது மார்க்னு வரும் ஓகேவா ஐம்பது மார்க் எடுத்தவன் நூறு மார்க் ஆகும் ஆமாம் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் ஸோ உங்களுக்கான இந்த அட்மிஷன் எதை பேஸ் பண்ணி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெர்சட்டைல் ஸ்கோரை மட்டும்தான் பேஸ் பண்ணி நடக்கும் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து பத்து மார்க் தான் எடுத்தேன் எனக்கு எப்படி காலேஜ் கிடைக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பர்சன்ட் எல்லாம் கணக்கு பண்ணும்போது இருபத்தஞ்சி மார்க் வரும் ஓகே அதனால் உங்களுக்கும் அட்மிஷன் உண்டு ஜீரோ மார்க் எடுத்தாலும் அட்மிஷன் உண்டுங்க நெகட்டிவ் மார்க் எடுத்தாலும் அட்மிஷன் உண்டுங்க இதில் பாஸ் மார்க்னு ஒன்று கிடையாது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மைனஸில் எடுத்தாலும் பாஸ் மார்க் தான் ஓகே ஸோ பெர்சன்டேஜ் ஸ்கோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒய் டிவைடட் பை என் அதாவது எவ்வளோ பேர் என்னை விட கம்மியான மார்க் எடுத்திருக்காங்க டிவைடட் பை எவ்வளோ பேர் எக்ஸாமே எழுதுனாங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற இந்த கால்குலேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் பெர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் ஆனது நடக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அட்மிஷன் நடக்கும் ஸோ ஆன்சர் ஷீட் ஹேண்டிலிங் சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர் ஷீட் ஒன்றும் இல்லை பிளாக் பால் பாயிண்ட் பென் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓஎம்ஆர் ஷீட் இருக்கும் நூறு கொஷினுக்கு நூறு டவ் ரவுண்ட் இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிவிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ பென்சில் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பிளாக் பால் பாயிண்ட் பென் ஓன்லி வேறு எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஸோ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்துக்கோங்க எம்இஎம் டெக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் நோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேண்டிடேட் நீ நாட் send the print out of the online application or any other documents அப்படின் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முன் முடித்து கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடி கேட்போம் அதனால் இதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருக்கணும் நாங்கள் இல்லை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அனுப்புவோம்லாம் நினைக்கூடாது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி பத்திரமா நீங்கள் கூகுள் டிரைவில் சேவ் பண்ணி வச்சுருங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறது எல்லா விஷயத்தையும் கூகுள் டிரைவில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேவைப்படும் ஓகேவா கடைசியில் வந்து கேட்டிங்கன்னா கிடைக்காது அப்புறம் முந்நூறுவா முந்நூறுரூவா பெனால்ட்டி கட்ட சொல்லுவானுங்க பார்த்துக்கோங்க அதனால் எல்லாத்தையும் கூகுள் டிரைவில் உடனே உடனே சேவ் பண்ணிடுங்க லாஸ்ட் டேட் ஃபார் அப்ளையிங் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மண்டே டு அவாய்ட் லாஸ்ட் அவர் ரஷ் ரஷ் கைண்ட்லி அப்ளை ஆன் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இருபதாம் தேதியே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நமக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ஸோ தென் த கொஸ்டின் புக் இன் ஈச் சப்ஜெக்ட் மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதும்போது எப்படி தருவாங்க கொஸ்டின் பேப்பரு இவனுக்கு ஏ இவனுக்கு பி இவனுக்கு ஒன்றாவதாக இருக்க கொஸ்டின் அவனுக்கு நாலாவதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மாற்றி மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இங்கேயும் நாங்கள் ஏபிசிடி அப்படிங்கிற நாலு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி தான் தருவோம் ஸோ பார்த்துலாம் எழுத முடியாது எழுதுனாலும் தப்பாக தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் இருக்குது கொஸ்டின் பேப்பரை திருப்பி வாங்கிக்குவாங்க கொஸ்டின் பேப்பரையும் தரமாட்டாங்க ஆன்சர் ஷீட்டையும் தரமாட்டாங்க ஓகே ஸோ ஃபார் எம்பிஏ எம்சிஏ ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கான செப்பரேட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போன வீடியோ கொடுத்துட்டோம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி வேறு எந்த விஷயமும் இதில் இல்லைங்க இது தான் இந்த பத்து பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அதை நான் உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லிவிட்டேன் இதுவே உங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் வந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதாங்க விஷயம் இந்த விஷயம் தான் இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் தரக்கூடிய எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகே